നെഞ്ചു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓയിലുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം എനിക്ക് പണ്ട് നല്ല മുടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പോയി കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മുടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വിഷമമാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോയതോ പോയതോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പോയതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മുടി കൊഴിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നല്ലതുപോലെ മുടി ഉണ്ടായിട്ട് മുടിയൊക്കെ പോയി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള പരിഹാരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഓയിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുടി വളർത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ അതിന് മുൻപേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമയോടൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ കുറച്ചൊരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുക മുടിയിൽ നമുക്ക് താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിലുകൾ തേക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിലുകളൊന്നും ഒരു ഓയിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കൂടുതൽ മുടി കൊഴിയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിലുകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താരനെ മാറ്റുക താരനുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കാപ്പിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മറക്കാതെ കേൾക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താരൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക താരനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പാക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ പാക്ക് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ഇത് ചുമ്മാ വാരി തേക്കരുത് ഇത് തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നീരിറക്കമുള്ള ആളുകൾ നീരിറക്കമുള്ള ആളുകൾ പലർക്കും പേടിയാണ് ഹെയർ ഓയിലുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിലുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് നമ്മളൊരു ബേസിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്ത് കാല് മുക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ തല കഴുകുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാല് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീരിറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നീരിറക്കമുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഓയിൽ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക കാരണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം പായ്ക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരുന്ന കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ പായ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത കഞ്ഞിവെള്
കുറഞ്ഞുള്ള മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇത് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുനോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഹെയർ ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പുതിയ മുടിയൊക്കെ കിളിർത്ത് വരാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള മുടി നല്ല കറുപ്പ് നിറമാകാനായിട്ടും ഈ ഓയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാ കിലോ ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അര കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എയർ ഓയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ തീ എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ മാത്രം വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കുക തീ കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ഓയിലാണ് ആവണക്കെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ആവണക്കെണ്ണയാണ് അമ്പത് എം എൽ ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൈറ്റ് ആവണക്കെണ്ണ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അമ്പത് എം എൽ ആവണക്കെണ്ണ കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ രണ്ട് തണ്ട് ഇലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ താരനൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തണ്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം മുടി സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ച പായ്ക്കിനകത്തും ഉലുവ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അലോവേരയുടെ ജെല്ലാണ് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ പതച്ചു പൊങ്ങും പതിച്ചു പൊങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും തീ ചെറിയ തീയിൽ മാത്രമേ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഈ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് പാകമായോ എന്നറിയുന്നത് നമ്മൾ മണൽ പാകം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമിട്ട ക്യാരറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞെരടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല തരി പോലെ ഉണ്ടാവും മണലിൽ മണലിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അതാണ് മണൽ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ തയ്യാറായോ കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് നമ്മളറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഓയിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ഏറ്റവും നല്ലത് ചില്ലുകുപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ചില്ലുകുപ്പി അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും പാടില്ല നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലാണ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ആ തറിവേപ്പിലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഇല പോലും അടർത്താൻ പാടില്ല മുഴുവനായിട്ടും അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെക്കുക ഈ ഓയിലിൽ ഈ കറിവേപ്പില ഈ ഓയിൽ തീരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം